Sziasztok, eltelt egy hét, az elmúlt héten nem volt annyira szerencsés a, a vasárnapunk, mert hát lássuk, hogy túl sok mosoly nem volt egyikükön se, és az egyik autóval csak János tudott menni, mert hát olyan okok miatt. Most viszont hoztunk, hát én azt hittem, hogy két különböző autót, de gyakorlatilag majdnem pont egyformák, ugye Nissan 350Z, nagyon régóta kértétek, mert ugye volt már itt mindenféle, de 350 és 370Z-t sokat kértetek, 350 is majd érkezni fog, most azonban érkezett két 370, én azt hittem, hogy a fehér az, az egy erősebb tuninggal rendelkezik, de igazán mind mindkettőben az van, hogy ültetés, a fehérben viszont még kipufogó rendszer is van, fékbetét is van, és azon slick van. A másikon csak ültetés, és a Szlovákiából érkezett, tehát innen is köszönjük, hogy a szlovák nézők is áthozzák az autókat. Támogatunk a magma. Támogatunk a modell és hobbi, a modellautóbázis. Eldönthetitek, hogy melyikkel menjünk, nyilván a slickest azt illene melegíteni egy kört. Meglátjuk, hogy mit tudnak. Motorban a két tulajdonos sem tudta megmondani, hogy mit várhatunk, meg van-e különbség, vagy nincs. Majd meglátjuk, reménykedés van. Mi a kérdés? Az, a, a, kérdésem, a kérdésem az a mondat közepén benne volt, hogy melyikkel szeretnétek kezdeni, egy szint mondjatok. Szerintem a... A slickest-sel? Nem, pont az a slickest-sel menjünk más. A slickest menjünk más. Menjünk, menjünk, menjünk a szürkével, de azért előtte megkérdezném János első körben, hogy milyen élménye van Nissan 370 z vel Hú, hát nagyon sok élménye van. E, egy... Ez megint egy jó műsor lesz. Igen. Van, no. van, nem annyira pozitív is. Volt egy rendezvény, amit csináltunk kint a Hungaroringen egyszer, és akkor ilyet lehetett vezetni nézőknek nagyon sok ideig, és egy szép lassan mindegyik meghalt. És nem feltétlenül pályázásra van ez. Hanem az autók. Igen, igen, az autók. A nézők gyötörték, de cserébe az autók meghaltak. Úgyhogy nem feltétlenül folyamatos pályázásra való ez a modell. Szerintem, vagy legalábbis amit akkor láttunk belőle, Ettől függetlenül ugye a sportautó, meg, meg, meg tényleg a, én a 300 ZX után ugye van is egy kapcsolódásom, mindig is érdekelt, hogy milyen Z modellek jönnek ki, viszonylag vicces lesz majd a hangyászhoz is hasonlítani. Ugye? Nehéz lesz. <gül> az a ős apa, Igen. és akkor itt megjönnek a ezek, és azon szerintem jobb gumi van, mint a hangyászon. Tehát, hogy így... Hát mert azon szlik van. Igen, a hangyászon hátul, meg ugye... Hátul, hátul, elő, meg elő, elő nem. Ilyen elő nem. valami. Úgyhogy ez egy olyan adás lesz, mint a megállásos. Te is mutatkozzál be szépen. Igen, a megállásos adás nem, hogy ott is alig volt a, különbség. Alig volt különbség, de az legalább látható volt. Úgyhogy nem tudom, mit várjak. Nem is tudom, belőnnek köridőt, mert ugye alapvetően erős autók is hátul hajtanak, de nem olyan emlékeim vannak, hogy ezeket könnyű vezetni. Csabi, akkor nézzük meg, hogy te mit gondolsz erről a igen, két igen, egy igen, 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 abszolút. Tehát ugye vérmes reményeim nekem sincsenek. A Nissan szerint sportautó, a határeset, a határeset szerintem, sportos kinézetre, meg a hangja jó, meg, meg ilyesmi jó. Emlékszem például azon a rendezvényen, amiről Jani előbb beszélt, bár majdnem minden évben volt valami faceliftje ennek az autónak, ez már ezerszer volt faceliftelve, de gyakorlatilag amennyire rémlik, egyik facelift se hozott óriási változásokat, mindig csak van, mik is nüanszok voltak. Nem pár lóerővel lett mindig erősebb. Hát igen. igen, éppen, hogy... De például az a rendezvény, a difikkel volt probléma, igen, azok az szorultak meg, egyszerűen sorra. túl melegedett. Igen. Most nyilván nálunk két körön nem fog túl melegedni, mert azért arra esélye sincsen. De, de az autó nem volt rossz, de túl nehéz volt, amennyire rémlik. Tehát, hogy azért fergeteges köridőkre nem nagyon volt esély, de a hangulata jó volt, Igen, tehát egyébként. úgy értem, hogy jó volt vele menni, mert jó hangja van, mélyen ülsz, tényleg közvetle a kormányzás, minden, de hát azért nem egy rakéta. Kicsit olyan klasszikus sportautós hangulata Igen, van, kicsit Igen. úgy vezetik a váltó is, kicsit nehézkesebb, és szerintem az sem véletlen, hogy mind a kettőben ugye van egy kis tuning, futóbi tuning főleg. Mert érezték a tulajok, hogy arra szükség Aki van. akar menni pályán, akkor hogy nem, nem árt, ha ilyeneket módosítottak. Miközben lejátszátok, én azt az egy élményt tudom elmesélni, amikor kezdtük a lap timingot, még annó a hungaringen, és még nem ti vezettetek, akkor volt ez az autó nagyon új, uh -huh. és a kettes kanyarig jutott el háromszor, miközben trélerre raktuk és visszaküldtük a nissan hogy ez jó próbálkozás volt, de nem mérnénk le, mert nem tud körbe menni a kilométer, 4 kilométeres pályán. Hát azért most itt egy rövidebb pálya. Ezzel biztos körbe fog, csak azért mondom, hogy nekem ennyi élményem volt. Ennyi jobb autó, tehát ne szóljuk le annyira. Nem, 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 nem. nem. De, de... Főleg, amit kaptunk a GTR után. Igen. Mm. Igen, Ti csicskák, nem. akik nem tudtok vezetni, csak szóval. Ja. 
Igen, meg hogy az egy, az egy Godzilla, azt vezetni kell tudni. Hát ez így is van. Igen, meg harcolni kell vele, amit ti is elmondtatok. <gül> csak az baj. Na mindegy. Most hát meg ez a műsor kapni. arról szól, hogy mi két kör alatt próbálunk, nem egy, két óra alatt kihozni. Ja, meg hogy, a, hogy hozzák a japán pilótát, és az majd megy 43-at. Igen, az is volt. Hajrá, várjuk szeretnél. Igen, jöjjön. Innen, Toshiro Arai, vagy valamelyik <gül> nagyon híres, aki talacsin van egyébként. Is. Meg a Takamoto Katsuta, aki most az új felfedezett. Ugye, Bence, azt is megszúrtam? Nyolc éve próbálja a makinen nevelni, azt még célban nem tud érni. Hozzátok! Na, ki nyert a... Te! Te? te, te egész jó, jó! Én meg vagyok, hát te soká. Megyek, megyek. És te mész? Jó. Megyek. Olyan Szedjük közelünk. össze magunkat. Szedjünk össze Zoltánt. Na, ennyire egyformák mehetnénk egyszerre. Úgy bejelezni a tulajok meg mindenki. Hát ők nem, de mi. Főleg én. Ami különlegessége például azt hiszem, hogy a műszercsoport együtt mozog a kormány. Igen, például. Tehát az, a, igen. Vannak benne ilyen kis ötletes dolgok. Meg ami, amitől nagyon sokáig nem tudott el, elszakadni a Nissan, hogy a, a középkonzolnak a kezelőrendszere az majdnem viszintesen fekszik. Igen. Hát, hogy igen. az ember kitalálta ki, hogy innen főről kell ránézned. Akkor ezzel nem melegítünk. Azzal nem kell. Azzal nem. Egyébként árértékarányban nem rossz, ezt is el ne, kell ne, mondani. Ne, ez, egy, ez egy jó mert, sportkocsi árértékarányban. Mert, mert viszont nem drága, tehát hogy ezért a pénzért nem nagyon kapsz komolyabb autót. Meg ahogy, meg ahogy mondtad, már annyi fészlítje volt, hogy, a, hogy az elsőket, azok az már nem mai csirkék, azokat nem. egyébként meg már nagyon olcsón meg lehet Igen, kapni. így van. Tehát azért mondom, hogy azért sok előnye van, mert mégis egy sportos jellegű autót, egy jó hangzású autót kapsz viszonylag Persze. relatíve normális áron. Kis hosszú a váltó. Azt mert, akartam, mert hogy nem sok, rövid. Sokáig, de nem csak az út is, mert elég sokáig tartott a kapcsolási idő. Az egyes is hosszú volt. És most kettesbe végül. Igen. Szerintem igen. Hát. Most ki meg nézem. Nézd. Nézd. Igen, hát ez a váltás. Ez kiderül. biztos. Ezt a hangjából megtudtuk. Jól választottak, mert a manuál sokkal jobb. Van ebből automata? Van, mert ültem olyanba. Figyelj, a, a kanyar sebesség az inkább feláborítóan lassú, viszont utána meg ahogy elindult, az meg komoly volt. Igen? Igen, nekem az a kigyorsítás, az nekem tetszett. Nekem sokat árnyékol a napszemüveg. Te tényleg, most rögni fogsz. Lassan fordult, de utána meg elindult. Jó. Nekem, nekem inkább az jutott eszembe, hogy minek erre szligumi. Ez megint komment háborús adás lesz. Hosszú fokozat. Igen. Első kör. 50,127 ezeret. <gül> Teljes idő. 1 perc 33,851 ezeret. Szóval, hogy volt ez a sportautós? Hát az Audi S1 az a teljes két körön az megveri három tizeddel. Egy körön meg fél másodperccel. Ebből látszik, hogy ugye amikor már lendületben van ez az autó, akkor nem rossz. Igen, csak lendületbe kell hozni. A 184 lovas mx is megveri három tizeddel egy körön. Az legalább kikap tőle két körön. Húha! Hát igen, na szóval... 50-es az idő, János, igen. úgyhogy, úgyhogy mesélj, mert, mert a 184 lovas mx az megveri három tizeddel egy igen. körön. Kikap, kikap két körön, az igaz, de... Igen. Alapvetően az élmény nem rossz, jobbra számíthattam egy picit, de... de... Szerintem alapvetően nincs baj. Kigyorsítások kicsit nehézkesek. Nincs baj. Igen. Nem idővel. De hogy így valószínűleg tapadás hiány Aha. van, vagy én nem tudom. Tehát, hogy de azt se látszott, hogy csúszkáltál volna. Egy picit, de hogy mert nem akartam, hogy túl csúszol. Ja. És ugye a lediferál a hátulját, ezt hallottátok. Igen. Nem? Tehát, hogy sper, ha van benne, akkor már nem működik. Ö... Ott volt egy kicsit ilyen galiba, ha mert a csúgol, ha van benne, akkor nincs. Ugye a visszaváltás, mert hogy megúszott, meg mindent, ott volt a második körbe egy kis galiba, de... Volt Azt galiba? hallottuk, hogy hosszú a fokozat. Nagyon, hát, igen, igen, nagyon, igen, ilyen, hát, meg a nehézkesen megy a kar is, tehát, hogy viszont, hogy ad gáz, hogy magától, az meg nekem furcsa, mert én amúgy is adok, 
Tehát így a kettőnek az összhangja így nincs meg, mert ő is ad meg, plusz én rárugok, az már egy ilyen... De... Ha azt, azt kell mondanom nektek, hogy ez majdnem századik idő már, nagyon meglepő, mert azért ahhoz képest meg sportautó. Azért nem szebb, mint jobb. Valószínűleg melegebb gumival jobb, jobbat fog menni. Most ez egy full hideg gumival. Hagyjuk, hogy ne hülyék ki, menjél. Jó, okay. Vagy ne hagyjuk, hogy ne hülyék Inkább ki. Inkább nem mondjak hogy... többet. Szerintem sem, mert fél Én csak egy picivel a számítottam jobbra. De ez most nem beszólás, tehát most nem le akarom nem, 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 szólni. Ez ezek, ezek csak ilyen tények. Persze, tehát az... persze, persze. GTR-nél is ilyen tényeket mondtál. Uh -huh. Jó sokan megnézték meg az édesanyánkat is. Ez egy ilyen grand turizmusabb autó az, szerintem, az épp... nem feltétlenül ilyen... Ne, ne akarjuk ebbe belelátni sportautót. És fél, harmadikat az egyenesbe tettél rá? Azt hiszem, igen. Na, valami történik? Mondom, az a furcsa, hogy rájössz a gáz, a picit úszik, és utána lediferál. Igen. Viszont nekem egyenesben a kigyorsítása tetszik. A kanyar sebességével vannak, vannak bajaim. Hát majd a, a slick gum is valószínűleg ilyen tekintetben jobb lesz, de... Viszont most, hogy már itt telnek a hetek, meg az órák, és itt főleg az órák, kezdek picit jobban megnyugodni, hogy egész kultúráltan csináljátok a második körös gyors részt. Próbálkozik, próbálkozik. Igen, igen, igen. Látom, hogy szeretne teljesíteni. Látod, ott is így el, elforog. Hát nem viszi előre. Ív belső, ív még füst is jött, olyan szinte a differál. Időmérés első kör, 48,774 ezeret. A teljes idő, 1 perc, 32,015 ezeret. A mix mit ment? Az MX-5 Turbo ment 30-at, az 34-et, az ISF 31-et, tehát a az MX-5 Turbo, az ISF, meg nyilvánvalóan a izé van előtte a, a Megán. A Megán nagyon. Megán miért nincs fölül van? Ja, de 28, igen. Viszont az összes, amit negatívumot most összehordott, most így mond, mond már vissza neki, nem voltam itt. Már melyiket? Hát, hogy így gondolom azért lehord ezt a kocsit, meg lemondott Fijelj! róla. Ne, nem mondhatsz rosszat, mert akkor átjavítottál nyilván valószínűleg mondom, akkor a bújmelegség. Azért mondom, hogy visszaolvasnám, amiket mondtál. Igen, tehát hogy ott látod a benzin a táblán, hogy azért, na, 1, majdnem 4, 1,35-tel mentél Mondtam, jobban. hogy a, nincs sem baj, csak még nem melegedett be a gumi. A 48 hét az már nem az, annyira az gázán. Az a furcsa, nem, hogy lediferál. Le, nem, semmit nem csinál a hát, hogy az ívbe első elforog. A célba futásodnál kéken füstölt, ami az ívbe Azért első. semmi, ívbe első forog, hmm. és nem megy ki az autó a kanyarból. Nagyon darabos az egész, igen. Hmm. Tehát ahogy mondtad is, a váltó is, meg az egésznek a mozgása olyan darabos, semmi harmónia nincs benne valahogy, tehát kicsit nehezen vezethető. De hát köridő már nem annyira rossz. Figyelj, mondtam, hogy ugye majdnem századik idő, most meg 53-ra jött föl, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy... Még néhány kört megyünk, és már jó lesz. Mert... Igen, de egyébként ez, ez már azért a 48 hét, az már nekem annyira nem, nem kellemetlen. Valahogy ez, ezt az időt úgy nem, nem könnyedén futja az autó. Hmm. Tehát úgy, hát de mégiscsak meg tudta csinálni. Meg tudja, de úgy izzad benne az autó valahogy úgy. Nekem olyan tégla érzésem van benne, bocsánat, nagyon hülye hangzik, de olyan nehézkes az egész. Támogatunk a modell és hobbi, a modellautóbázis. Támogatunk a Makma. Támogatunk a Rédei és Pál ügyvédi iroda, az építőipari projektek fedezetkezelés és ingatlan jogszakértője. Támogatunk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból.
támogatónk az Xperion Kft. Térjünk át a másikra, ugye nagyon bemutatnunk nem kell, Igen. mert gyakorlatilag ugyanaz mondom, azon még kipufogó rendszer is van, slick, fékbetét. Én csak a tapadás különbségre vagyok kíváncsi igazándiból. Jó, Nézzük fog. meg, belegítsük be fog, jól. Az fog számítani. Az fog számítani, gondolom, hogy kimegy másodiknak, úgyhogy játsszuk le, és azért az első is melegítse meg, nem, nem, nem magának rendesen, aztán... Mehet vele melegíteni, úgy is szeret. Az előbb én melegítettem. Ráment az eredményre, hallod? De előbb elmentem elsőnek. Jó, jó nem igaz, kell a rizsa, tudjuk, igen, 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 a dadus, persze. Majdnem. Ő szeret melegíteni. Te be, ő szeret. Akkor egy kör. Melegítsél legalább egyet. Kíváncsi veszek, ez a elő meg hátul más slick, Igen. vagy nem slick. Hát sokkal jobban. Nyik a nyik. Jaj, hát nem indultunk el. Olyan, olyan érdekes volt. Igen. Megcsúszott a kuklók. Valamivel nagyon hangosra főfújta, nem haladtunk arra, és inkább csak másodokban volt olyan változás, amit én nem gyorsulásnak nevezni. De most, hogy visszatért a fény, egészen szépen néz ki, hogy megcsillan ennek a lemenő a fénye. De. Egyébként a fehér szín jobban áll neki, nem? Igen, sokkal, sokkal átmérsebb. Ez egy ilyen kis gyöngyház fehér, és ez nekem tetszik. Egy jó formája autó. Jó, bizony. Hát nem véletlenül nem kellett annyit módosítani a, a ráncfelvárásokkal, mert hát el volt ezt találva az első pillanattól fogva. Úgy mondanám, besietett oda hátra. Nekem gyorsabban tűnik, mint az hogy hát Reméljük, körülbelül minek van rajta jobb. Mondjuk az egy na nagy bizonyítás lenne, hogy egy hogy semmit nem érezlik. Köszönjük szépen. Kár, hogy itt a tula is, és ezt hallja. Nagyon kíváncsi vagyok. Én is. Időmérés első kör, 49,628 ezred. 49,628 ezred. Az rosszabb, mint te. Az egy... A teljes idő. 9 tizedben. 1 perc, 32,826 ezred. Meg az is. 1 perc, 32,826 ezred. Hát ez még azért nagy csodákat nem tud. Igen. Nagyon érdekes eredményt produkáltál, mert egy 9 tizeddel lassabb volt az első kör, viszont a, az összköridőd az meg már csak nyolccal. Hát ennek nagyon egyszerű oka van, hogy a rajta az nagyon nem úgy Igen. sikerült, ahogy kellett ott, ott volna. Valami, koplunk, 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 koplunk. 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 Még, még most is büdös. Aha. El akartam rendesen indulni, de hiába engedtem fel a kuplungot, ugyanúgy csúszott. Alányultam lábbal, felhúztam, akkor is elvette a gáz, és akkor... Alányultam lábbal, felhúztam. Van, van ebben tapasztalat, amikor a Kajmán gt Igen, igen úgyhogy ja, úgy, úgy, kuplung problémák vannak, úgyhogy nagyon rajtolni nem lehet. A másiknak a kuplungja sokkal jobb volt. Így első körön nem volt jobb a tapadásom szinte ha. semmivel, vagy minimálisan ha. talán. Hát a második körbe tudtál a szürkéhez képest egy tizedet visszahozni vissza. Azért mondom, hogy, hogy, hogy szinte nüanszok. nüanszok. Hát csak az a, a végére azért csak egy nyolc tizeddel kikapott a szlikkes verzió. Úgyhogy nem én... elég meleg, meg ez a, a rajtban ez a kuplunk probléma, ez, ez, nagyon, ez sok. nagyon sokat ott hagy az ember, úgyhogy utána. De egyébként nem éreztem a átütő tapadásbeli előnyt, sőt. Motorban semmi, gondolom. Egyformán jönnek, mennek. Teljesen. És azt vettük észre, hogy ha Sőt, a kéken is. Nem, is, nem is füstöl, de hogy egy picit eldiferál még így. Ugyanúgy, is igen. igen. Nem elég meleg. De nem slick rá, hanem egy rendes per bele. Aha. És akkor lehetne azzal is jót autózni. Igen. Csak hogy a ív külsőt is használjuk, ne csak az, hogy belül forog és húzzuk a kék füstöt. János, 
tanulva, te hibádból megúrítottam. Azért, hát nyilván ezeket ezért mondjuk el, hogy, hogy legyen esélye, akkor jobban menni. Igen. De hát, hogyha ekkor a, a, az időkülönbség, akkor már annak is örülhetünk, hogyha egát ki tudtok autózni belőle. Na, hát szerintem, ha elindul normálisan, akkor azért ki lehet. Meg most a második körre tényleg, ha jobb lesz már a gumi, akkor jobb, hát, jobb tapadást tud elérni. Másodikra egyébként ott a sikánál volt ilyen kellemesebb hanga a túlzott leültetéstől. Aha. Igen, ott kicsit aggódtam. Elhaladszott idáig. Ott kicsit aggódtam, de megy tovább. Ment. Nem, semmilyen visszajelző nem szól. Ott valami leért konkrétan. Szóval olyan szinten azért felül kell bírálni a kezdeti véleményt, hogy azért én is lehet ezzel jót autózni, csak hát kéne egy picit még fejleszteni rajta, hogy igaz élmény autó legyen. Igen, kéne rá költeni utólagosan. De azt az elején is elmondtuk, hogy árérték arányban nagyon jó. Még mindig jó verzió. Így van. Még, még egy dologra emlékszem, és ez most is beigazolódott, bár nem szoktuk figyelni a fogyasztást, mert itt nincs értelme. Igen. De... Arra emlékszem a rendezvényről, hogy azért igen gyakorta kellett a kúthoz járulni. Szomjas erős. Hajjajjaj. 50,268,000. 50,268,000. Alul tudott múlni. A teljes igen. idő. 1 perc 34,255 ezeret. Azzal is. Ott láthatod, hogy mind a kettőben még így is te nyertél. Ilyen sokkal? Igen. És az előzőhöz képest? Az meg itt van, 48,774 és 32,015. És akkor ez meg lassabb? Hát jóval lassabb, mert a 49,600 ot maradt. Tehát azért mondom, 9 tized volt az első körödben, és 8 tized lett a végére. Hát János? Na. Még egy 6 tizedet kaptál az első körön, és valami 1,2-3 lett a, a végére a különbség, és nem sikerült gyorsítani. Nem a rajt pedig, uh -huh. pedig okosabbnak tűnt. Uh -huh. Szerintem az elején nincs annyira tapadás, mint a hátulján, uh -huh. és emiatt én ortolós az egész. Uh -huh. Nekem még hátul sem volt annyira, ah, igen. tehát lehet, hogy jobb volt a balansz. Igen, most, most olyan, olyan, szerintem ez a kocsi jobb műszaki állapotban, mint az. Aha. Ö, én meg én elkerülni, hallottam, hogy neki leért a rázó, én mindenki igen, egyszer nem mentem át rajta. Igen, 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 igen azt látok is. Kikerültem. Amúgy ugyanaz az érzés, de nekem ez jobban tetszett, mint az. Hát nyilván eredményben is, gondolom neked is akkor a szürke az nyilván van. jobban tetszett. Nem a színe miatt. Nem, nem mert azt egyébként megbeszéltük, hogy annak jó rá az az első 370Z körideje egészen furcsán alakult. A két srác szinte egyformán indul mégis Csabié a gyorsulási adatunk 3,5 másodperccel, majd Jani rassabban vált, és ezután az autó nem megy úgy alatta, mint Csabi alatt. Az első kanyarokban Jani sokkal lassabb, majd a hosszú egyenesben, meg már mégis Jani alatt megy jobban a 370Z. Ez számunkra nagyon furcsa. Ettől függetlenül Jani hamarabb fékez a sikához, és lassabban is megy át rajta. A kör végén felváltva gyorsabbak, de a cél előtt Csabi lassabban vált, és ismét egy pici hátrányba kerül, azonban ez mégsem vészes, hiszen az új kanyarba ő száll bele gyorsabban és nagyobb lendülettel. Ugyan pici túl lassul, de nem veszít vele végzetesen sokat. A hátsó egyenesben ezúttal Jani alatt megy jobban az autó, ami már nagyon régóta nem volt így, és Jani éri el a maximális sebességünket is 116,95 km per órával, ami szintén nagyon régen fordult elő, bár azt el kell mondanunk, hogy ennek a kocsinak bőven 120 felett kellett volna teljesítenie. A sikán újra csabé a következő két kanyar, azonban Janinak sikerül jobban. Az egész nagyon konfúz és furcsa, de az is látszik, hogy a tapadás tekintetében sem áll ez az autó a toppon. A fehér 370Z még inkább meglepetést okozott, hiszen azt hihettük, hogy a gumikülönbség a javát fogja szolgálni, de egyáltalán nem. Bár a maximális sebességben sikerült elérnie azt a szintet, amire gondoltunk, 121,73 km per órával Csabi alatt, de a gyorsulás és lassulási értékek alig jobbak, mindössze 0,5 G-vel, miközben a vezethetőség terén nem segített a különböző gumik használata. A gyorsulási értékünk 3,747 ezreddel Csabi alatt, ráadásul két tizeddel lassabb, mint a másik 370Z esetében. 
Sőt, igazából a szlégumik előnye egyáltalán nem jött ki. Valószínűleg azért, mert ezek már túl öreg szlékek voltak. A két srác közül egyértelműen Csabinak ment jobban az alkalmazkodás ehhez a gumikombinációhoz. Jannak ez nem nagyon izlett. Mondjuk Jani körén az is látszik, hogy ő hallotta, hogy leér a 370Z alja a sikánban, így ott sokkal jobban elkerült a rázóköveket. Az első körükben például a sikáni ugyanúgy álltak, de mivel ott nem ment fel a rázóra, benne hagyott 6 tized másodpercet. A második körben Csabi már eleve előnyben van a sikánnál, de ott Jani kap még 5 tizedet. Összességében Csabi enélkül is nyert volna. Hát továbbra sem sikerült Nissan Sportosnak vagy GT-nek nevezett autóból olyan igazán nagyot autóznunk. Is Azért köszönjük. valami pozitívat mondjunk előbb a... Én megköszönöm előre a kommenteket. <gül> ja, köszönjük a kommenteket, tehát Volkswageneseknek is, meg a Nissanosoknak. Igen, az elmúlt heteink az hát nem adja. Ennyi. Most mit, mit Rajta mondjuk? vagyunk, hogy jobb legyen. Rajta vagyunk, hozunk majd még, addig pedig jövő héten is leszünk, reméljük, hogy ti is. Sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a láttáimig adásokról sem.